ലുക്കാട് സുവിശേഷത്തില് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തില് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷമമായിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ആ വിഷമില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല കെട്ടി രോഗമില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇല്ല വീടില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഇല്ല അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എത്രയോ പ്രയാസമുള്ള മനുഷ്യരുടെ നമുക്ക് ജനിച്ചിട്ടല്ലേ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളോ പക്ഷെ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു എന്തോരം മനുഷ്യ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അപ്പ നമ്മളല്ലേ ഭാഗ്യവാന്മാരെ അല്ലെ ആ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മക്ക് കഴിയപ്പാട് നമ്മക്ക് കഴിയപ്പാട് എന്ത് കാഴ്ചപ്പാട് ജന്മനാ തന്നെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് ജന്മനാ തന്നെ ഓട്ടി സമ്പാദിച്ച് ബുദ്ധിയില്ല സ്ഥിരതയില്ല അപ്പ നേര് അമ്മ ഏത് ജീവിതം എന്ത് ബുദ്ധി എന്ത് അറിവെന്ത് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത എത്ര മനുഷ്യൻ ജന്മനാ എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് എന്നിട്ട് തമ്പരാണ് അർത്ഥാവേ എന്താ എന്തെങ്ങനെ വിഷമം പറയണേ ജന്മനാ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇനി കിട്ടാനില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭർത്താവില്ല ഭാര്യയില്ല കുടുംബമില്ല ആരോഗ്യമില്ല സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള എത്ര മനുഷ്യരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് നമ്മളോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്കൂളും പൂട്ടി വന്നിരിക്കണ് എന്നിട്ട് സ്കൂള് പൂട്ടിയപ്പോ കളിക്കാനായിട്ട് പന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിച്ചിട്ട് കറിയാൻ നിക്ക ഇതുവരെ കളിച്ചില്ലേ ഇതുവരെ എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ദൈവം ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പോലെ പോലെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോട്ട മനുഷ്യൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കില്ല മോനെ വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കണ്ടട്ട നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കടിച്ചങ്ങട തിന്നും നീയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപ്പില്ല അല്ല കഞ്ഞില്ല ഉപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരില്ലെന്ന് നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചാ പോകും എന്തിനാടോ പ്രതീക്ഷിക്കണേ നീ കുതിരയിലാണോ കുതിരക്കാരനിലാണോ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരില്ല കുതിരയിലാണോ കുതിരയിലാണോ പിന്നെ ആരില്ല കുതിരക്കാരൻ ഇരിക്കണത് നീ കുതിര ഈ കസേരി ഇരിക്കണത് നീ കുതിര കുതിരക്കാരൻ കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവനിലാണ് ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചത് കരമ്യൂർത്തി ഹാലലിയ കരമ്യൂർത്തി ഹലേലുയ ആത്മാവ് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷാദിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉടനെ നടന്നിക്കണത് നീ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും കാരണം അവൻ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത് അവനിലാണ് അവൻ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയിലാണ് അവന്റെ മക്കളിലാണ് അവന്റെ സ്വത്തിലാണ് അവന്റെ അറിവിലാണ് അവന്റെ കഴിവിലാണ് എന്തൂട്ട നീ വെക്കണം ഇന്നുള്ള ആള് നാളില്ല നീ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക അങ്ങനെ ലുക്കാട് സുശൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ജെറിക്കോയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഴിയിൽ വെച്ച് ജനക്കൂട്ടം അങ്ങിക്ക് തള്ളി കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു സ്വരം താവീതിന്റെ മുദ്ര എന്റെ മേൽ കനിയണമേ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അണ്ടിരിക്കരുത് ഓച്ചിൽ വിളിച്ച് നിലവിളികൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ജനിപ്പിച്ച ഏത് അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വേറമ്മമാര് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ അമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കും കാരണം ആ കൊച്ചിന്റെ ശബ്ദം അമ്മയ്ക്ക് ആയിരം പതിനായിരം കോടികൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചിന്റെ ശബ്ദം സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാം കരമീർതി ഹലലുയ ഹലലുയ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാം നിന്റെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിടയും പറയാ എണ്ണി തിട്ട എന്താ അങ്ങനെ പറയണ നിങ്ങളുടെ തലയിലത്തെ മുടി എണ്ണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഓർക്ക പറ എന്ത് കണ്ടിട്ട ഇങ്ങനെ പറയണത് ചിലരുടെ തല നോക്കിയേ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണാലോ അതിൽ അഞ്ചിട്ട് മുടിയുള്ളോ 
നിന്റെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിടയും താഴെ വീഴുമ്പോൾ ദൈവം അത് എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു മുടിപോയ ആൾക്കാര് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം നിന്റെ തലയിലേക്ക് നോക്കി വീഴണത് വിഴുതം പറക്കി വെച്ച് എണ്ണി വെക്കണം പോനെ മഞ്ചാട്ടി കുറി ഇറക്കി വെക്കണം പോലെ ഓരോന്ന് എത്ര ഇട പോയി പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തിനായി ആ എണ്ണി വെക്കുക എണ്ണി വെക്കേ നിന്റെ ശിരസില് ഒരു മുടി പോലെ മറ്റൊരു മുടി നിന്റെ തലയിൽ പോലുമില്ല കരമീർത്തി ഹാലലുയ ഹാലലുയ പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ ആര് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധി നിന്റെ തലയില് ഒരു മുടി പോലെ മറ്റൊരു മുടി നിന്റെ തലയിൽ ഇല്ല നിന്റെ ഒരു വിരലിലെ അടയാളം അടയാളം പോലെ ഈ ലോകത്തില് ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ വിരലുകളിൽ അടയാളങ്ങളില്ല അതാണ് നമ്മള് ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ പെരില് ഇങ്ങനെ പെരില് ഇങ്ങനെ അമർത്തില്ലേ നാലെല്ലാം അമർത്ത് മൂന്നാം അമർത്ത് തള്ളവരെല്ലാം അമർത്ത് അമർത്ത് എന്തിനത് അമർത്തോ കാരണം എന്താ നിന്റെ പോലെ ഇവരിൽ അടയാളങ്ങൾ എത്ര കോടി മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുണ്ടായാലും നിന്റെ വിരലുകളിൽ വരച്ച വരകൾ അതുപോലൊരു വര ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല കരമിർത്തി ഹാലലുയ ഹാലലുയ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ ചങ്കിൽ എന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം അത് യേശുദാസിന്റെ ആണോ പി സുശീലയുടെ ഏതാണോ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ഏതാണോ വേണുഗോപാലിന്റേതാണോ എന്ന് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് വേണം തിരിച്ചറിയാൻ പക്ഷേ നിന്റെ നാവിൽ ഒരു ശബ്ദം വരുന്നതിന് മുൻപേ അത് അവൻ അറിഞ്ഞു കരമിർത്തി ഹാലലുയ ഹാലലുയ ആ ശബ്ദം ഉയർന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നു അവൾക്കട അല്ല കുഴപ്പമില്ല വിളിക്കണവന് അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല വിളിക്കേ ദേ നിന്ന് വിളിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ നിലവിളിച്ച മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറം കുപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുത്തിച്ചു ചാടി ആ ശബ്ദം കെട്ട ദിക്കിലേക്ക് പായു എന്താ ശബ്ദം കെട്ട ദിക്കിലേക്ക് പായാൻ കാരണം അയാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കാണാനുള്ള കാഴ്ച അയാൾക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ കാതുണ്ട് അവന് വിളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതായാൽ കാതിന് ഭയങ്കര കേൾവിയാവും ആ മനുഷ്യൻ കുതിച്ചു ചാടി യേശുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അവൻ ജന്മന അന്തന അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ അമ്മയെ പെട്ട തള്ളയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പൂമ്പാറ്റകളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആകാശത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല മഴ കണ്ടിട്ടില്ല സുരേഷ് ഗോപിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ കുതിച്ചു ചാടി ഈശോടെ പക്കലെത്തി ഈശോ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി പറിക്കും മറിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കും അതാര പറഞ്ഞേ പറയണ്ട ഒറ്റ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു ചോദിച്ചുണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമാണ് എന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഫോർ യു ആ വചനം വായിച്ച നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം അവൻ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു പറ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായി അല്ലേ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്തേരണ്ട ഒരു കട്ടൻ ചായ പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ വേണ്ട ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഇനി എന്താ വേണ്ട ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചേരണം ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായി അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായാ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവൻ ആശുപത്രിയാണ് ഓപ്പണാക്കാറായി ഏത് ആർട്ടെ ഓപ്പണാക്കി അവൻ കിടക്കുക അവൻ ഞാൻ ചെന്നു എന്തോ ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വചനം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു തരണം എന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്തു തരണ്ട അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി പറയില്ല എല്ലാം കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അതൊന്നും പറ്റില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അത് വേണം ഏത് അത് വേണം ഏത് വേണം അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അപ്പോ 
അവൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കതിന്റെ വിഷം അറിയില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നേരം വിളിക്കും നേരം വിളിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചൊരൊറ്റ കാര്യം വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കാഴ്ച മാത്രം മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോ പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂര് ഒരു കണ്ണാശുപത്രി ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീമതി ജലജയെ കാണാം എന്നിട്ട് കണ്ണാട് വയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാഴ്ച കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ന മരുന്നുണ്ട് അത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് കണ്ണിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അനു പറഞ്ഞു അനു പറഞ്ഞേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്തിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഒരു മരുന്ന് ഒഴിക്കാനും പറഞ്ഞില്ലേ മരുന്നോ ലേപനമോ അല്ല നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് കരമീർതി ഹാലേ ലൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടായി ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായി ആ ഗർഭപാത്രം ഇപ്പില്ല ഞാനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം നീ ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്കുമതി അത് മതിയേ ഒരു വാക്കുമതി അത് മതിയേ ഒരു വാക്ക് നീ കൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ വാക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഏ ഒരെണ്ണം മതി ഒരാട്ടെണ്ണം മതി കർത്താവ് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകട്ടെ അവന് കാഴ്ചയുണ്ടായി അവൻ കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഉറ്റു നോക്കി ആരെ എനിക്ക് കാഴ്ച തന്ന ജനം പറഞ്ഞു വേടാ അരെ ഈ നിക്കണാണ് അരത് ഇവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച തന്നത് ഡോക്ടർ ഫെർണാണ്ടസ് അല്ല ആ കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുത്ത അതേ ദൈവം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കാഴ്ച വെച്ചു കരമിയർദി ഹാലലുയ ഹലേലുയ അവൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നീ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന് തുറന്നത് അതേ കണ്ടു ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ കണ്ണാട വെക്കണമെന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് അടയ്ക്കും ആ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല കനമുള്ള പോയൻ വെച്ചിട്ട് അടപ്പക്കും ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്ന ദൈവം പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മനസ്സാണ് തന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ഈശോ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് ഇത് യേശുവിന്റെ മനസ്സാണ് എവിടെ പോയാലും ഈശോ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണ്ടേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി വീട്ടിൽ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മലം മൂത്രം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മായിമയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം പറയൂ അവർക്ക് പറ ഇത്രേ വേണ്ടു ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ അമ്മ നീ എവിടെ നിന്നാ വരണേ ഞാനും കൂടി ഇട്ടാ വരണത് ചെറുമലച്ചും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം സ്വർഗമാണ് അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ സവിശേഷത പരസ്പരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇതാണ് യേശുവിന്റെ മനസ്സ് 
ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ആരെ ചോദിക്കുക പ്രിയമുള്ളവർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഈശു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ദാസന്മാരെന്ന് ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കില്ല പിന്നെ ആരെന്ന് വിളിക്കും സ്നേഹിതനെ യെസ് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കും ആരാണ് സ്നേഹിതൻ ആരാണ് സ്നേഹിതൻ സ്വന്തം സ്നേഹിതന് വേണ്ടി സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നിന്റെ സ്നേഹിതൻ കർമ്മീർദ്ദി ഹലേലുയ ഹലേലുയാ നിന്റെ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി നീ ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഈ ലോകത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ആ സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് നമ്മളോട് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം തന്നിട്ട് ഭൂമിയിലെന്നെ നീത്രമേ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനാരാണ് എന്നീശോയേ അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അമ്മൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ തീരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊപ്പം എന്നെ വേണ്ട മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി വെപ്രാളപ്പെട്ട് നടക്കുക മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് പച്ച സ്നേഹം ഇന്ന് ചുവന്ന സ്നേഹം മറ്റന്നാള് കറുത്ത സ്നേഹം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി ജീവിതം പോരാ കഷ്ടപ്പാടിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം ഓർത്താൽ മതി വരുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ അതന്നെ ദൈവസേഹം പറഞ്ഞു ചെയ്യണം വാക്കുകൾ പോരാ പോരാന്ന് മതി ഇപ്പൊ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു തരണ്ടേന്ന് ഒരു പള്ളിയില് വി ആർ എച്ച് പൊതുയോഗം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ പള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണി ഉണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ പള്ളിയൊക്കെ പുതുക്കിപ്പണിയണം അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് പറയുന്ന നേരെ ചെയ്യ പള്ളിയാണ് പുതുക്കിപ്പണിയണം പുതുക്കിപ്പണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല പുതുക്കിപ്പണിയണം പറഞ്ഞ കാശൊക്കെ വേണം എന്നാൽ അച്ചു കാര്യം പറ അല്ല പള്ളിയൊക്കെ പുതുക്കിപ്പണിയണം അപ്പൊ കാര്യം പറയച്ചു കുറേ വേണം അച്ചൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിന്ന കാര്യം നടക്കില്ല അച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്ത എന്താണ്ട് എന്റെ പേരില് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടെ എഴുതിയാൽ അച്ഛന്റെ ബോധം പോയി അതൊക്കെ കേട്ട വെച്ചെന്നെ മറ്റാള് ആ എന്റെ പേരിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം എഴുതി ആ മീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഓഫർ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ പറഞ്ഞ ജോസഫിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട മോനെ നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചിടാ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ പിരിവുകളും കിട്ടി പളിപ്പിടി തുടങ്ങി പളിപ്പിടി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പെത്രാനിച്ചം വന്നു അതിന്റെ ആശ്വാദം കഴിഞ്ഞു പൊതുയോഗം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ സ്ഥലിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു ഈ വിചാരിച്ച മുഖത്ത് തീരെ സന്തോഷം പള്ളിപ്പടി കഴിഞ്ഞ ബാക്കി പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കി എന്നാലും വിചാരിച്ച മുഖത്ത് സന്തോഷമില്ല അച്ഛനൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ എന്ത് അച്ഛന് ഇത്ര സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരാൾ അച്ഛോ എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണേ നീ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് അല്ലെ അച്ഛൻ പള്ളിപ്പടി കഴിഞ്ഞില്ലേ പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കിയില്ല അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമി നടക്കും നീ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് അച്ഛൻ തന്റെ മക്കട്ട് കയറണത് നീ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് നീ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം എന്നാടാ നീ തരണേ അവ ഒരു ലക്ഷം പറഞ്ഞ ആളില്ലേ ആ ആളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ഛന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് സിംപ്ടൻ സിംപ്റ്റന്മാര് കുറെ ഭയങ്കര തള്ളു തള്ളു തള്ളോണ്ട് തള്ളു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ അപ്പൊ അവന്റെ വാചകടി എന്താണെന്നറിയാം അച്ഛന് എന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കിട്ടാത്തുള്ളൂ ഞാനും തുടക്കം കുറിച്ച് എന്റെ പേരിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ല അച്ഛോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാട്ടാ ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നിനക്കൊരു പ്രതിഫലവും കിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ 
യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം അവന് കാഴ്ച കൊടുത്തു കരമുയർത്തി ഹാലേലുയാലേലുയാമളവരെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അത് അവന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അതുപോലെയാകണം ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനോടാണെങ്കിലും മക്കളോടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണം അതരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം സംസാരിക്കണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കലാണ് കള്ളത്തരങ്ങളില്ല കള്ളവുമില്ല പൊളിയുമില്ല കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കും ചോദിച്ചത് നമ്മൾ കൊടുക്കും ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെയുള്ളൊരു മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവ് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാജാവ് സത്യസന്ധനായ രാജാവ് പ്രജകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവ് നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവിനെ സംപ്രീതനായി ദൈവം ഒരു മാലാഖയെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയച്ചു മാലാഖ വന്നു എന്താ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവം സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു ഓ പ്രൈസലോൺ ഓക്കെ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാൻ ദൈവം എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഹാ അവ എന്ത് സമ്മാനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമ്മാനം തരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് അല്ല അല്ല പറയൂ ഓക്കെ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ വാള് തന്നാലോ ആരെയല്ല ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ആരെവിടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് രാജാവ് എനിക്കെന്തിനാ വാള് വാള ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലണ്ട എനിക്ക് വാള് വേണ്ട അയ്യോ വാള് വേണ്ടേ അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്വർഗത്തിലെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു രക്തമുണ്ട് ആ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലോ എന്തിനു എനിക്ക് രക്തം ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാം എന്റേതാണ് പിന്നെ എന്തിനു എനിക്ക് രക്തം അശോ അതും വേണ്ടേ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു രോഗശാന്തി വരം തന്നാലോ അയ്യോ വേണ്ട 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 ദൈവം എന്നീ തന്നെ രോഗശാന്തി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ രോഗശാന്തി വരാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഞാൻ അവർ കൊടുത്തില്ല അവർ കൊടുത്തില്ല മറ്റാൾ കൊടുത്തു നീ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതും വേണ്ടേ വേണ്ട അവ എന്തെങ്കിലും തരാണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പറ എന്താ വേണ്ടേ പറയൂ ചോദിക്കൂ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം മതി ആ പറ പറ എന്ത് വേണം എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മാത്രം മതി കരമിയർത്തി ഹലലുയ ഹലേലുയ ഹലേലുയ സഹോദരങ്ങളെ അല്ല പെന്തപ്പ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്തും തരാൻ സന്നദ്ധനായി എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ മതി എനിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട മാതാവിനെ എന്താ ഗബ്രിയൽ മാലാക പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞവൾ മാതാവിന് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഇല്ല മാതാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് കൃപ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തരണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തരുന്നവനാണ് ദൈവം ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുക ക്രമീർദി ഹലലുയ ഹലലുയ പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എത്രയോ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം തരുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുതന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നീ ആശുപത്രി കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നീ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ആരോ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അവൾ നിന്റെ ആശുപത്രി കിടക്കിയിലെത്തുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നീ കരയും എന്നാലും നീ വന്നൂലേ വിളിച്ചിട്ടല്ല ചോദിച്ചിട്ടല്ല അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവകൃപ മാതാവ് എന്തെല്ലാം ചോദിക്കാമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നസ്രത്തില് മാതാവിന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ ഒരു പൈസ മാതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കണം എന്നറിയാം ഇപ്പോഴും ബാങ്കില് ആ എന്തോ ഒരു പൈസ കിടക്കണ മാതാവിന്റെ ദൈവപുത്രന്റെ അപ്പല്ലേ എന്തോ ഒരു ക്യാഷ കിടക്കണേ മാതാവിന്റെ പേരിൽ പത്ത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കിടക്കണം അവിടെ എവിടെ നസ്രത്തില് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട
മാതാവ് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സങ്കടമില്ല തന്റെ പുത്രനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യകുലത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ പുത്രന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞ് തന്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടും മാതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല ശക്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വിഷമിക്കാതെ ശക്തനായവൻ ഓർക്ക പറ ശക്തനായവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ശക്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരും ഈ അന്തനായ മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുവരെ ഒന്നും കാണാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു നീയാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ മുഖം മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു തരി പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടാതെ അവൻ തരുന്ന സ്നേഹം അത് നിന്റെ ശരീരത്തിലല്ല ഭരിക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലാണ് ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ ദിവ്യ സ്നേഹം തലോടലായി എന്നു മേശുവേ ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ പടെ അറിഞ്ഞു നിൻ ദിവ്യ സ്നേഹ നിറങ്ങ തലോടലായി എന്നും യേശുവേ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഈ ബോധ്യം എന്റെ ശിഷ്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞതറിയോ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കും വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള ഈ അഭിഷേകാഗ്നി പങ്കെടുക്കുന്നവരെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറയണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ പലരുടെയും മനസ്സ് നിങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സറിയാൻ ജോസഫ് നീ അത്ര കണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും പറ്റില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാൻ പറ്റണം കരമ്യർത്തി ഹലിയ കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സറിവോട് കൂടി ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഇന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് വേണം കാഴ്ച വേണം കർത്താവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അയൽവാസിയായിട്ട് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ കർത്താവിന്റെ അയൽക്കാരൻ വലത്തുവസ്ഥര അയൽക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിലായാ അവൻ അയൽക്കാരൻ വളരെ വിഷമിച്ച് കിടക്കണം അയൽക്കാരൻ ചോദിച്ചു അയാൾ ചോദിച്ചത് കാഴ്ചയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെ വേണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്നെ അവർ തല്ലിക്കളഞ്ഞു എന്നെ അവർ കൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ കുറെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്തോ ഒരു സാധനം എന്റെ മേത്ത് കൊള്ളുന്നു അവൻ ഈശോട് ചോദിച്ചു യേശുവെ പ്രാണവേദന എടുക്കണ സമയം നട്ടാ ഈ പ്രാണൻ പോവാൻ നിക്കണ് കഴിയും ആ സമയത്ത് യേശുവെ യേശുവെ എന്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കോ എന്താ വേണ്ട എന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഓർത്താ മതിയാ ഓർത്താലൊന്നും പോരാ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവനൊരു ഒറ്റ കാര്യം മതി എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യും ഈശോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പോയതാ നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുവിൻ അവൻ ചോദിച്ചു യേശുവിനോട് എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം കർത്താവ് തന്റെ പ്രാണ വേദനയുടെ സമയത്ത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓർക്കണ പ്രശ്നമില്ല ഓർത്തിട്ടെന്താ കാര്യം നിന്നെ ഓർക്കില്ല 
എന്ന് പറഞ്ഞില്ലാട്ടാ എന്റെ മേത്തേക്ക് ചില ആൾക്കാരെ തുറപ്പിച്ചു നോക്കണ്ട് ഇത് പറയാത്ത കാര്യം കച്ചം പറയാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കണ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് പറുദീസായിലേക്ക് നാളെയാണോ നാളെയല്ല പിന്നെ നാളെയല്ലേ എന്നാ ശോ എന്ത് ഇനിക്ക് വയ്യ നാളേക്ക് പോലും കർത്താവ് വെച്ചില്ല നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇന്ന് എപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കർത്താവ് ചോദ്യത്തിന് അന്ന് ചോദിച്ചുടനെ മറുപടി കൊടുത്തവനാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവരെന്നെ കൊല്ലാണ് ഇവരെന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാണ് നിക്ക് മകളെ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് സമാധാനത്തോടെ പോകുക അപ്പ തന്നെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് കഥയല്ല ചുമ്മാ ആ നല്ല കള്ളൻ ചോദിച്ചത് എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താ മതി വേറൊന്നും വേണ്ടേ വേറൊന്നും വേണ്ട ഓർക്കലല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇടുക്കുക ഇവിടേക്ക് പറുദീസയിലേക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയിണ്ടാവും ഞെട്ടാനൊന്നും നേരില്ല മരിക്കാൻ പോണ് എന്നാലും മറുതൊരു ഞെട്ടി കാരണം കേൾക്കും നിങ്ങളതിൽ ഞെട്ടില്ലേ അത് മരിക്കാൻ കിടക്കണ നേരത്ത് എന്നെ സ്വർഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഞെട്ടാണ്ടിരിക്കോ എന്ന് വെറുതെ ഞെട്ടിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞെട്ടിപ്പോയ കള്ളൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഇടുക്കണോ ഞാൻ കള്ളനല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ കള്ളനെ സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കള്ളന്മാരെ സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കോ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രക്ഷം വിളിച്ചു ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല കള്ളൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കള്ളനാണ് ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധൻ പക്ഷേ മാർപ്പാപ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറ നല്ല കള്ളനല്ലേ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആണോ മാതാവ് താഴെ നിൽക്കാന്ന് പത്രോസ് താഴെ നിൽക്കണു ആദ്യം പോയി താരാ പറയാനൊരു വിഷമുണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായി ആരാ പോയത് ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനിത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ ആണെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലാറ്റിൻ രൂപതയില് നല്ല കള്ളന്റെ പള്ളി അതേ വെജിരിപ്പ് കഴിയും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാലേ എന്നൊന്ന് ഓർക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഓർക്കലട നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടു പറയിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയണം നമ്മൾ മനുഷ്യര് നമ്മളോട് പല രീതിയിലെ പെരുമാറും സഹോദര സഹോദരി നീ അതിനു ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല കള്ളന് കർത്താവ് കൊടുത്തത് തന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നൊന്നും കുരിശു നേർക്കിത്തായോ അതാര ചോദിച്ചേ അതാര ചോദിച്ചേ എടുത്ത ഭാഗത്ത് കള്ളന് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി അവന് കക്കാൻ പോണം വലത് ഭാഗത്ത് കള്ളൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തി എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താ മതി കർത്താവിന് നീ എന്റെ കൂടിയടാ കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് 